ஸோ வணக்கம் இது நம்மளோட ஹெல்த் கேஷ் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் நம்ம இன்றைக்கு வந்து யார்கிட்ட வந்து இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம்னா டாக்டர் ரவி சீனியர் ஆர்த்தோபெடிஷியன் மாரிதி ஹாஸ்பிட்டல் திருச்சி ப்ளஸ் இஸ் அ ஸ்டெம் செல் எக்ஸ்பர்ட் ப்ளஸ் அ ரீஜனல் சென்டர் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம்னா மக்களுக்கு ஒரு பேசிக்காக ஸ்டெம் செல்ஸ்னால் என்ன மீன் ரோக மருத்துவம் ரீஜனல் மெடிசன்னா என்ன அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் சாதாரணமாக நம்ம ஆங்கில மருத்துவத்தை பற்றி இப்போ எல்லாருக்கும் ஓரளவு தெரியும் வியாதிகள் ஏற்படும் போது வரக்கூடிய வலி வேதனை இது மாதிரி சிம்டம்ஸை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு அருமையான மருந்துகள்லாம் இருக்குது ஆனால் வியாதியை முற்றுமாக குணப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் முழுமையாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அவ்வாறு இல்லை அது அதை எவ்வாறு ஏற்பட்ட வியாதிகளை குணப்படுத்துவதுங்கிறத பற்றி ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுது தான் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்னுடைய உபயோகத்தை நாங்கள் கண்டறிந்தோம் இது இருபத்தைந்து முப்பது வருடங்களுக்குள்ளாக தான் இப்போ நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸை பயன்படுத்தி எப்படி பலவிதமான வியாதிகளை நம்ம வந்து வெறும் சிம்டம்ஸை மட்டும் சரி பண்ணாமல் நம்ம அந்த வியாதியையுமே குணப்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறோம் அதனால் ஸ்டெம் செல் அப்படிங்கிறது இப்போது ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் அதாவது மீள் உருவாக்க மருத்துவ மருத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு திசையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு ஸ்டெம் செல் ஒரு முக்கியமான அங்கம் சரி இப்போ பொதுவாகவே இப்போ மக்கள் வந்து மீள் உருவாக்க மருத்துவம்னா ஸ்டெம் செல் மட்டும் சொல்கிறாங்க பட் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசனில் வந்து செல் வேஸ் தெரிப்பி நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம ஸ்டெம் செல் சொல்கிறோம் பிஆர்பி சொல்கிறோம் போன்மரா செல் சொல்கிறோம் அது ஒவ்வொன்றும் என்னென்னா சார் அது சொல்லுங்களேன் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் அப்படிங்கிறது வ்து நான் சொன்ன சொன்னது மாதிரி வியாதியை குணப்படுத்தி மீண்டும் அந்த அந்த உறுப்பினுடைய ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் கொண்டு வர்றது தான் இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன் ஒரு வெறுமை அதனால் ஏற்படக்கூடிய வலி வேதனையை மட்டும் சரி பண்ணாமல் அந்த வியாதியையே குணப்படுத்துவதற்கான முயற்சி தான் இந்த மீளுருவாக்க மருத்துவம் இதில் ஸ்டெம்சல்ஸ் முக்கியமான பங்கு தான் ஆனால் அதை தவிர வேறு பல விதமான முயற்சிகளும் இந்த மீளுருவாக்க மருத்துவத்தில் இருக்குது உதாரணமாக பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா பிஆர்பி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது நிறையா இதை பற்றி கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலும் தே நிறையா ஆர்டிகல்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இந்த பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இரத்தத்தை எடுத்து அந்த இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளேட்லெட்ஸ் தட்டை அணுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பிளேட்லெட்ஸ் அதில் அதை பயன்படுத்தி அந்த பிளேட்லெட்ஸை பயன்படுத்தி சில வியாதிகளை குணப்படுத்தலாம் சில வலி வேதனைகளை குறைக்கலாம் ஸோ இதை தான் வந்து பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா தெரப்பி பிஆர்பி தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பெரிஃபரல் பிளட் அதாவது நம்ம சாதாரணமாக பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இந்த ரத்த நாளத்திலேருந்து பிளட்டை எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தினுடைய அணுக்களையெல்லாம் பிரித்து தனித்தனியாக பிரித்து எது நமக்கு தேவையோ எது வந்து மீள் உருவாக்கத்துக்கு ரொம்ப பயன்பாடாக இருக்குமோ அதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் பிஆர்பி தெரப்பி இப்போ அதை வச்சு பிஆர்பியை வைத்து இப்போ தலையிலோட உள்ள தலை முடியை வந்து வளர்க்கறதுக்கான வாய்ப்புக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அது மாதிரி முகத்தில் ஏற்படக்கூடிய சுருக்கங்கள் அதை வந்து மறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது விளையாடுறவங்களுக்கு இப்போ டெண்டுல்கர் தோனி இது மாதிரி பிளேயர்ஸ்க்கு ஏற்படக்கூடிய டெண்டன் இன்ஜுரிஸ் ஷோல்டரில் இன்ஜுரி வருது முழங்கையில் இன்ஜுரி வருது இதெல்லாம் வந்து வலியை மட்டும் குணப்படுத்தாமல் அந்த தசைநார் கிழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அந்த கிழிந்த தசைநாரை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியும் இந்த பிஆர்பி மூலமாகவும் ஸ்டெம் செல் மூலமாகவும் இது மாதிரி பலவிதமான டெக்னிக்ஸ் மூலமாக அதை மீள் உருவாக்கம் செய்யலாம் இது பிஆர்பி இதை தவிர பயலாஜிக்கல் லேசர்ஸ் யூஸிங் அதர் டெக்னிக்ஸ் லைக் லேசர்ஸ் அண்டு இந்த கதிர் இயக்கம் நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களா வேவ்ஸ் ஷாக்வேவ் ஷாக்வேவ் தெரப்பி ஷாக்வேவ் அது அதிர்வு அலை சிகிச்சை ஸோ இது மாதிரி நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் அதை ரீஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு வெளியிலிருந்து ஃபிசிக்கல் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி ரீஜெனரேட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் லேசர்ஸ் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஷாக்வேவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிர்வு அலைகள் யூஸ் ஆகுது இது எல்லாமே வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசினுடைய ஒரு பகுதி தான் இப்போ ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் முக்கியமான வித்தியாசம் மற்ற மருத்துவத்துக்கும் ஆங்கில மருத்துவத்துக்கும் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசினுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசினில் மருந்தினுடைய பயன்பாடு இல்லை அல்லது மிக மிக குறைவு 
மருந்து மாத்திரை ஊசி அது மாதிரி ஆமா கெமிக்கல்ஸ் வி ஆர் நோ நீட் டு ஆட் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் வி ட்ரை டு அவாய்ட் ஆடிங் கெமிக்கல்ஸ் டு கியூர் த ப்ராப்ளம் பிகாஸ் அந்த பேஷண்டோட செல்ஸை எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கே நம்ம ஹீல் பண்ணுறோம் நம்ம மனித உடம்பில் தானாகவே ஆறக்கூடிய இயல்பு இருக்குது கீழே விழுந்தால் ஒரு காயம் ஏற்பட்டால் ஒரு சிராய்ப்பு ஏற்பட்டால் அதுவே தானே ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் கழித்து அந்த புண் ஆறி விடுகிறது அதே மாதிரி இப்போ வந்து எலும்பு உடஞ்சி போச்சு நேக்க கிராக் ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி அந்த எலும்பு தானே கூடுது இது மாதிரி நம்ம உடம்புலேயே ஹீலிங் பவர் இருக்குது இந்த ஹீலிங் பவருக்கு காரணமான செல்ஸ் எது எந்த செல்ஸ் வந்து இந்த ஹீலிங் பவருக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கோ அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ தான் அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ண செல்ஸை எப்படி எடுக்கணும் உடம்புலேருந்து எப்படி பிரித்து எடுக்கணும் அந்த டெக்னாலஜி இப்போ தான் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு வர்றோம் இதில் எந்த செல்ஸை எங்கே இது இந்த செல்ஸ் வந்து உலக உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புலையும் இருக்குது தலைமுடி நம்ம மொட்டை அடித்த உடனே திருப்பி தலைமுடி வளருது அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் லிவர் வந்து கெட்டு போனவங்களுக்கு கூட இப்போ ஆல்கஹால்னால் லிவர் கெட்டு போனவங்க ஆல்கஹால் குடிக்கிறது நிறுத்தினாங்கன்னா கெட்டு போன லிவர் மறுபடியும் இயல்பான நிலைக்கு திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்பும் தானாகவே தன்னை சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதுக்கு உண்டான செல்ஸ் அந்தந்த உறுப்புக்கு உள்ளேயே இருக்குது இந்த செல்ஸ் எது அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதை வந்து எடுக்கணும் அதை வந்து பிரிக்க வேண்டும் செப்பரேட் பண்ணணும் செப்பரேட் பண்ணாலும் மீண்டும் உடம்புல எந்த இடத்துல செலுத்தி அதை நம்ம பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் இதுதான் இந்த மீள் உருவாக்க மருத்துவம் ஆர் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன் ஸோ இதில் ஸ்டெம் செல் ஒரு அங்கம் இது தவிர அந்தந்த உறுப்பினுடைய செல்ஸும் இருக்குது பிளேட்லெட்ஸ் இருக்குது இது தவிர வி ஆர் யூஸிங் ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் நான் இப்போ முன்னாடியே சொன்னேன் ஷார்ட்வேர் டயத்தி லேசர் இது மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸஸும் நம்ம செல் செல்ல எப்படி மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துது அந்த அந்த உறுப்பு வந்து மீண்டும் இயங்க இயங்குவதற்கு இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படி ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அதிர் வலைகள் அது அந்த குறிப்பிட்ட அலைவரிசை மட்டும்தான் அந்த அலைவரிசையை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஹீலிங் திருப்பி கொண்டு வர முடியுமா அந்த முயற்சி தான் இந்த ரீஜனரேட்டிவ் அப்போனா சில டிசீஸ்னால இந்த ஹீலிங் போகுது ரொம்ப காரணமாக சொல்ல போனால் டயபெட்டிஸ்னால இந்த ஹீலிங் போயிடுது அப்போ வந்து இப்போ அவங்களுக்கு சின்ன புழு ஒரு சின்ன அடிபட்டு ஒரு புண்ணு ஏற்பட்டாலுமே அந்த அந்த புண்ணு பெருசாகி காலையே வந்து வெட்டுக்குள்ள தன்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆமாம் அது மாதிரி இண்டிகேஷன்ஸ்க்கு நான் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெம் செல்ஸோ இல்லை பிஆர்பி வந்து வேலை செய்யறா சார் ஆமாம் இப்போ இவர் சார் சொன்ன மாதிரி டயபெட்டிஸ் வந்தால் அவர்களுடைய ஆறக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவர் புண் ஆறக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து குறைஞ்சிருது எல்லாருக்கும் எரு எரு ஆறக்கூடிய புண் பத்து நாள் ஆறுன்னா இவங்களுக்கு மூணு மாதம் ஆனாலும் புண் ஆற மாட்டேங்குது அப்போது அந்த க புண்ணை ஏற்பட்ட காலையோ புண் ஏற்பட்ட விரலை எடுக்கிறாப்பில் ஆகிடுது சில பேருக்கு கால் எடுக்கிறாப்பில் ஆகிடுது ஸோ இதை எப்படி தடுக்கிறதுன்னு அந்த முயற்சியில் பார்க்கும் பொழுது தான் அவங்களுடைய ஸ்டெம் செல்ஸையோ உடம்பில் இருந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸையோ அல்லது அவங்களுடைய ரத்தத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய பிளேட்லெட்ரிச் பிளாஸ்மாவையோ பயன்படுத்தி அந்த புண்ணை வந்து ஆற்றக்கூடிய வழிமுறைகளை இப்போது நிறையா நாங்கள் கையாண்டு கொண்டு வருகிறோம் இப்போ நாங்கள் செய்கிற பல டிஃபிகல்ட் கேசஸ்ன்னு சொன்னால் நிறையா வந்து இந்த மாதிரி டயபெட்டிக் அல்சர் தான் ஆறாத புண்களுக்கு ஏற்கனவே நிறையா மெடி மெடிசின் ட்ரை பண்ணிட்டேன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் போட்டுட்டாங்க அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படியும் இந்த புண் ஆற மாட்டேங்குது அப்படி என்ன காரணம்னு கேட்டால் ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் புண் ஆறலைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிலையில் ரத்த ஓட்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த புண் ஆறிடும் இந்த மீளுருவாக்க மருத்துவத்தில் முக்கியமான பங்கு இந்த ஸ்டெம் செல்லோ பிஆர்பியோ எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா ரத்த ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கும் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது மூலமாக மட்டுமே அந்த புண்ணை ஆற்றலாம் பலவிதமான வியாதிகளை நம்ம குணப்படுத்தலாம் சரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா இது ரொம்ப ஒரு 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 ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது உங்களுக்கு பட் இதில் நிறையா சில மிக்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு சில பேர் வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து வரவேற்கிறாங்க உங்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஏன் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மருந்தால் ஒன்றும் ரசிச்சு சாப்பிடல அதை சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த ரீஜனரேட்டிவ் மெடிசின் ஸ்டெம் செல் பிஆர்பியை பற்றிய ஒரு புரிதல் தெரிதல் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வருது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் அதிக பேருக்கு தெரியுது இதில் வந்து டாக்டர்
இருந்த புத்தகங்களில் இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற அந்த பிள்ளைங்களோட புக் எடுத்து நான் வாங்கி பார்க்கும் பொழுது அதில் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் அப்படின்னு ஒரு தனி சாப்டர் இருக்குது அதற்கு கீழே ஒரு ஐந்தாறு பகுதிகள் இருக்குது அப்போது இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவால்வ் ஆகிருக்கு இதை பற்றிய அறிவு நாலேஜு அதனுடைய புரிதல் அதிகமாக அதிகமாக அதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் அதனால் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் தனியாகவே அவர்களுடைய புத்தகத்தில் அது ஒரு அங்கமாகவே இருக்கிறது இதை பற்றி இப்போது யங் பீப்புளுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு ஓல்டன் ஜெனரேஷன் ஆஃப் டாக்டர்ஸுக்கு இது இதை பற்றிய அவேர்னஸ் கம்மியாகிருக்கு இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும்னா இன்றைக்கு உள்ள காலத்தில் ஒரு கூகுள் தேடல் மூலமாகவோ பல வழிகள் மூலமாக சோஷியல் மீடியா மூலமாகவோ இதை பற்றிய அறிவு யாருக்கு வேண்டுமோ அவர்கள் வெகு ஈஸியாக அதனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில் நாங்களும் இது மாதிரி கான்ஃபரன்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணியோ சிஎம்இ கண்டக்ட் பண்ணி அவேர்னஸ் அமங் டாக்டர்ஸ் அவேர்ன அவேர்னஸ் அமங் சயின்டிஸ்ட் அவேர்னஸ் அமங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவேர்னஸ் அமங் பப்ளிக் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் அல் அல்டிமேட்டாக இந்த இதை பற்றிய அத்தனை நாலேஜும் போய் சேர வேண்டியது நோயாளிகளுக்கு தான் இவ்வளவு படிக்கிறதும் இவ்வளவு புதுசாக ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறதும் எதுக்காகன்னா இதுவரைக்கும் எந்தெந்த வியாதிகளுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு இல்லையோ அதை ஒரு நல்ல தீர்வு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை பற்றி அதை ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கோம் அப்போது இதை பற்றி மக்களுக்கு முதல்ல முக்கியமாக தெரியணும் அது எப்படி அந்த 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 அவேர்னஸை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதனுடைய ஒரு முயற்சி தான் இது சரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் பற்றி பேசின மக்களுக்கு தெரியாது இப்போ சில பேர் வந்து என் வரும்போது சார் நான் இந்த நான் இந்த மருந்தை பார்த்தேன் இந்த இந்த வியாதிக்கு வந்து இந்த மருந்து வந்து வந்து நானே எடுத்துக்கணும் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு மக்கள் இந்த மீளுரோக்க மருத்துவம் ஸ்டெம் சர்வீஸோ பிஆர்பியோ இல்லை இல்லை எதுவும் போன் மெர்சன்ஸோ அவங்க சூஸ் பண்ணோம்னா அந்த அவங்களோட டாக்டர்கிட்ட போய் அவங்க அவங்க வந்து என்னென்னு கேட்கணும் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கேட்கணும் அவங்க சாதாரணமாக டாக்டர்கிட்ட போகும்பொழுது ஒரு ஒரு வியாதிக்காக போகிறோம் வலி வேதனைக்காக போகிறோம் இப்போ அதை பற்றி ஓரளவுக்கு டாக்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படி உங்களுக்கு அதில் என்ன டவுட் இருக்கோ அதை நீங்கள் கேட்குறீங்க சிம்பிள் டிசீசஸ் வே ஆல்ரெடி ட்ரீட்மெண்ட் நல்ல அருமையான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி வியாதிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய வைத்தியத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கேட்ராக்ட் இப்போ வந்து எனக்கு கண் பார்வை சரியாக தெரியல வயசாச்சு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு ஆச்சு கண் பார்வை சரியாக தெரியல டாக்டர்கிட்ட போகும்பொழுது உன்னுடைய குறை வந்து கேட்ராக்ட் வந்து அதனுடைய குறை ஏறிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பார்வை ஆமாம் அட்வான்ஸ் கேட்ராக்ட் ஆக ஆக பார்வை தெரியலை அப்போது அந்த லென்ஸை எடுத்துட்டு வேறு பிளாஸ்டிக் லென்ஸ் வைக்கிறாங்க ஸோ அக் அக்ரைலிக் லென்ஸு பிளாஸ்டிக் அதில் பலவிதமான லென்ஸ் வகைகள் இருக்குது அந்த லென்ஸை வச்சு மீண்டும் அந்த பார்வையை கொண்டு வராங்க இப்போது கேட்ராக்ட்ன்ற ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு அருமையான தீர்வு ஒன்று இருக்குது இது மாதிரி ஒரு நல்ல தீர்வு இது வந்து காலையில் போனால் கேட்ராக்ட் கண் தெரியலன்னு காலையில் கண்டாக்டர்கிட்ட போனால் அவர் எல்லாம் டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு நார்மல் ஆகியிருந்தா ஒரு நாள் காலையில் அட்மிட் பண்ணி அன்னைக்கு கண்ணுக்கு அறுப்பு ஒரு குறை அறுவை சிகிச்சை செய்து அன்னைக்கு மத்தியானமே திருப்பி வீட்டுக்கு போகிற அளவுக்கு இது வந்து ஒரு டே கேர் ப்ரொசீஜராக மாறிடுச்சு அப்போது இந்த கேட்ராக்டுக்கு எப்படி ஒரு அருமையான தீர்வு இருக்கோ அது மாதிரி எந்தெந்த வியாதிகளுக்கெல்லாம் அருமையான தீர்வு இருக்கோ அதை வந்து நம்ம இருக்கிற தீர்வை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் எந்தெந்த வியாதிகளுக்கு இது மாதிரி ஒரு நல்ல தீர்வு இல்லையோ அந்த அந்த நேரத்தில் அப்போ வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து டாக்டர்கிட்ட இது மாதிரி கேட்கணும் எங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் உங்ககிட்ட நாலு மாதமாக வர்றேன் நான் உங்ககிட்ட ஆறு மாதமாக வரேன் எனக்கு இன்னும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏன் டாக்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்பொழுது அவங்க இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இது வந்து இது கிரானிக் டிசீஸ் அப்போது இதை வந்து இந்த மீளுருவாக்க மருத்துவம் மூலமாக இதை சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் இதை பற்றிய தேடலை வந்து டாக்டர்கிட்டையும் அது தவிர நீங்கள் வந்து பில பல சோஷியல் மீடியா மூலமாகவும் இதை வந்து பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ ரொம்ப ஈஸி சொல்கிற மாதிரி கூகுள் வந்த பிறகு இப்போ இப்போ அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் போகிறாங்க அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ராக்சரோ இல்லை அல்சரோ இருக்குன்னா உடனே கூகுள் பிடி பார்க்குறாங்க சொல்கிற மாதிரி ரீசெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது பார்க்குறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லையும் வந்து இது மாதிரி அப்ளிகேஷன்
இதோட தாக்கம் வந்து எந்த ஒரு இண்டிகேஷன் வந்து பலமாக இருக்குது சார் சாதாரணமாக ஆர்த்தோபெடிக்ஸ்னாலே எலும்பு முறிவு தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் இப்போ எலும்பு முறிந்து விட்டது ஒரு கால் எலும்பு தொடை எலும்பு முறிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா கை எலும்பு முறிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி பிளேட்டு வச்சு மூணே நாளில் மீண்டும் அவரை நடக்க வைக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு மயக்கம் கொடுக்கறதுனுடைய முன்னேற்றமும் இருக்குது நல்ல அருமையான இம்ப்ளான்ஸ் காலில் பொருத்தக்கூடிய உபகரணங்கள் லைக் ஸ்க்ரூ பிளேட்டு இதெல்லாமும் டெவலப் ஆகிருக்கு சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு ஃப்ராக்சருக்கு இந்த அவைலபிள் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு நல்ல தீர்வு ஆனால் இப்போ இந்த சில ஃப்ராக்சர்ஸில் ரொம்ப நொறுங்கி போன எலும்புலலாம் பிளேட்டு வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகும் அது வந்து கூடாமல் இருக்கும் நான் யூனியன் சொல்கிறோம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த பிறகும் அது ஃபுல்லாக கூடலை அப்படி சுச்சுவேஷன் வரும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மறுபடியும் அதை ஓப்பன் பண்ணி வேறு இடத்துலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா எலும்பு எடுத்து மீண்டும் அந்த ஃப்ராக்சரான இடத்துல ரெண்டாவது முறை எக்ஸ்ட்ரா எலும்பு வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை ஒட்ட வைக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு முயற்சி எடுக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஸ்டெ ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் வந்த பிறகு ஸ்டெம் செல்ஸ் அண்ட் பிஆர்பி வந்த பிறகு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா முதல் தடவை ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூடலை இருபது முப்பது பர்சன்ட் தான் கூடியிருக்கு டிலேட் யூனியன் நான் யூனியன் அப்படி இருந்தால் மீண்டும் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வேறு இடத்துலேருந்து போனை எடுக்காமல் வெறும் ஊசி மூலமாகவே மஜ்ஜைக்குள்ளே எலும்பு ஊசியை போட்டுட்டு அந்த மஜ்ஜையை மட்டும் எடுத்து எந்த இடத்துல எலும்பு கூடாமல் இருக்கோ அந்த இடத்துல இன்ஜெக்ஷன் மூலமாகவே போட்டு கூடாத எலும்பையும் கூட வைக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு முன்னேற்றம் ரீஜனரேட்டிவ் மெடிசனில் ஃப்ராக்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இது ஒரு முன்னேற்றம் அதே மாதிரி ஆர்த்தோபெடிக்ஸ்னால் மற்றொன்று எல்லாருக்கும் தோன்றுறது ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மூட்டு தேஞ்சு போச்சு வயசாச்சு எழுபதாச்சு எழுபத்தஞ்சாச்சு நடக்க முடியல கீழே தன்னோட தரையில் உட்கார முடியல படி ஏற முடியலன்னு வர்றாங்க அப்போது அந்த ஜ குறுத்து எலும்பு வந்து தேஞ்சு அவங்களுடைய எலும்பு ஒன்றோட ஒன்று உரசுற நிலைமைக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த கேப்பே இல்லாமல் ஒன்றோட ஒன்று உரசுற நிலைமைக்கு இருக்கும் அந்த காட்லிக் ஆமாம் அந்த ஜவ்வு அது அது இல்லாததுனால ஏற்படக்கூடிய அந்த வலி வேதனைகளை இப்போது ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இப்போ எந்த இடத்துல அந்த 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 ஜாயிண்ட் ரெண்டு போன் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு போனுடைய பகுதியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக மெட்டல் அண்ட் பிளாஸ்டிக் ஒரு பகுதி மெட்டல் ஒரு பகுதி பிளாஸ்டிக் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா போன் சிமெண்ட் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது மறுபடியும் வித்தின் டூ வீக்ஸ் தையல் பிரிக்கிறதுக்குள்ளேயே பேஷண்ட்டை மீண்டும் பழையபடி நடக்க வைக்கலாம் ஸோ ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சர்ஜரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சர்ஜரி எப்படி கேட்ராக் கண் கண்ணுக்கு வந்து கேட்ராக் சர்ஜரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சர்ஜரியோ அது மாதிரி ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் சர்ஜரி ஃபார் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆனால் எல்லாருக்குமே அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ஈஸியாக செய்ய முடியாது அந்த ஆப்ரேஷன் செய்யணும்னா ஓரளவுக்காவது அவர்களுடைய ஹார்ட் கண்டிஷனோ அவருடைய மற்ற உறுப்புகள் ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர் இருந்தாலோ ஒரு லிவர் ஃபெயிலியர் இருந்தாலோ அது மாதிரி வேறு உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருந்து அவருடைய நிலைமை சரியாக இல்லைன்னா இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி செய்ய முடியாதவர்களுக்கும் அல்லது ரொம்ப வளைஞ்சி போச்சு இப்போ வந்து சில பேர் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காலே வந்து சி மாதிரி வளைஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி வளைந்து வளைந்த அளவுக்கு மோசமாகிடுச்சுன்னா அப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் அதை சரி பண்ண முடியும் ஆனால் கால் வளையலை ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்குது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே டேமேஜ் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது வலி தாங்க முடியவில்லை மற்ற சிகிச்சைகள் முறைகள் எதுவுமே எனக்கு ஒத்து வரல எனக்கு இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் இப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா இந்த ரீஜனரேட்டிவ் மெடிசின் மூலமாக நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் சிலருக்கு அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆக வேண்டும் ப்ரா கார்டியக் ப்ராப்ளமும் மற்ற ப்ராப்ளம் இருக்குது சர்ஜரி பண்ண முடியாதவங்களுக்கு இதையே வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒருத்தவங்க வலி வராங்கன்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க முன்னாடி சொல்லியிருக்கீங்கட்ட வலிக்காக சில ஊசி போடுறாங்க சிடியாடு போகிறவங்களுக்கு அது வந்து வலியை தான் போக்கும் தவிர்த்து உள்ளுக்குள்ள இருக்க டேமேஜ் வந்து அது வந்து கியூர் பண்ணாதவங்களுக்கு ஸோ பேஷண்ட்ஸ் இந்த இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவேர் ஆகி அவங்க போகிறது பிளெயின் சிடியாட்ஸ் அப்படின்னா அவங்க டாக்டர்கிட்ட கேட்டு டாக்டர் நீங்கள் வந்து வலியை மட்டும் தான் கியூர் பண்ணுறீங்க வலிக்குள்ள காரணம் நீங்கள் வந்து கியூர் பண்ணணும் என்ன காரணம்னா அந்த கார்டேஜ் வந்து ரீஜென்ரேட் ஆகணும் உங்களுக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி லைட்டாக வலி வரும்போதே அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹிப்பில் வந்து நாடி வந்தாங்கன்னா முழுமையாக வந்து லைக் மூட்டு தெரியாமல் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்
இந்த மறுபடியும் அந்த கார்ட்லேஜை ரீக்ரோ பண்ணணும் ரீஜெனரேட் பண்ணணும் மறுபடியும் கார்ட்லேஜை ஓரளவுக்கு வளர வைக்க முடியுமா அதற்கான முயற்சிகள் தான் இப்போது நாங்கள் எடுத்திருக்கிற பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா மற்றும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம எலும்புலேருந்து எடுக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம உடம்பில் பல பகுதிகள் எல்லா ஒவ்வொரு உறுப்புலேயும் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது தலை முடியில் கூட இருக்குது தலை முடியை எடுத்தோம்னா ப்ளக் பண்ணி எடுத்தோம்னா அந்த ரூட்டில் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது ஸ்கின்னில் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது ஃபேட்டில் இருக்குது பல்லுக்குள்ளே இருக்குது டென்டல் பல்ப் ஸ்டெம் செல்ஸ்னு இருக்குது அது மாதிரி உடம்பில் எல்லா உறுப்புலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஈஸியாக எடுக்கக்கூடியது போன் மேரோவில் ஒரு ஊசி போட்டு மஜ்ஜையிலேருந்து எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி ஃபேட்லேருந்து எடுக்கிறது ஈஸியாக எடுக்கலாம் அது மாதிரி எது நம்மளால் ஈஸியாக எடுக்க முடியுமோ அதை எடுத்து இது மாதிரி அந்தந்த உறுப்பை ரீஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருந்தால் கார்ட்லேஜ் ரீஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ முட்டி தேவைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதோட இப்போ வந்து ரொம்ப வளர்ந்து வர ஒரு ஒரு இண்டிகேஷன் பார்க்கும்போது ஃபீமேல் இன்ஃபர்மிட்டி ஸோ இந்த ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்து தின் நெல்லு முட்டி சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஸோ அதில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சார் பார்க்குறீங்க சார் நீங்கள் எப்படி வந்து மாறிட்டு இருக்கு பரிமாணம் மாறிட்டு இருக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி என்றது வந்து இப்போ அதிகமாகி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஏன்னா நிறைய மக்கள் இப்போ சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க யங் பீப்புள் அவங்க வந்து டே அண்ட் நைட்டு பார்க்காம தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நைட் டியூட்டிஸ் வருது இது வந்து அவர்களுடைய ஃபி ஃபிசியாலஜியே மாற்றிடுது அது தவிர இல்லை டிலேட் மேரேஜ் படிப்புக்காக மேரேஜை போஸ்ட்போன் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி பல காரணங்கள் அவர்களுடைய உணவு முறைகள் தூக்க முறைகள் இது பல காரணங்கள்னால இன்ஃபர்டிலிட்டி அமங் போத் மென் அண்ட் விமென் அது வந்து கூடிக்கிட்டு தான் வருது ஒவ்வொரு லைஃப் ஸ்டைல் ஆல்சோ லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ இது எல்லாமே லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ப்ளஸ் இது தவிர இன்னும் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் அதர் ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் இது மாதிரி ஹேபிட்ஸ் வந்து இன்னும் இதை வந்து ஒர்சன் பண்ணக்கூடியது இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் திஸ் இஸ் பிகமிங் மோர் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் ஸோ அதுக்கு பட் குறிப்பாக இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வி டேக் அபவுட் ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸோ அந்த கருத்தரிக்க வேண்டிய அந்த யூட்ரஸ்னுடைய திக்னஸ் வந்து உங்களுக்குள்ள எண்டோமெட்ரியம்னு சொல்கிறோம் அது வந்து குறைந்தது நைன் மில்லிமீட்டர் திக்னஸ் இருந்தால்தான் குழந்தை அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் அது உள்ளுக்குள்ள கரு வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் டெலிவரி ஆகும் இம்ப்ளாண்ட் அந்த இம்ப்ளாண்ட் ஆகிறதுக்கே குறைந்தது நைன் எம்எம் திக்னஸ் ஆஃப் தி எண்டோமீட்ரியம் இருக்கணும் ஆனால் அது வந்து சில பேருக்கு அந்த நைன் எம்எம் இருக்காது ஃபோர் எம்எம் இருக்கும் ஃபைவ் எம்எம் இருக்கும் இப்போ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இதுக்கான மாத்திரைகள் இருக்குது இதுக்கான இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் போடுறாங்க அவள் லைஃப் ஸ்டைலில் மாற்றிக்கிறாங்க அப்படியும் அந்த இது ரீச் பண்ண முடியவில்லை நைன் நம்ம ரீச் பண்ண முடியல அஞ்சிலிருந்து ஆறு தான் வருது அப்படிங்கும்பொழுது மற்ற எல்லா முறைகளும் ஃபெயிலான பிறகும் இந்த பிஆர்பி மற்றும் ஸ்டென்சல்ஸ் மூலமாக அந்த எண்டோமெட்ரியத்தை மீண்டும் ஒரு நைன் டு டென் எம்எம் வளர வைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்போ நிறையா இருக்குது நிறையா டாக்டர்ஸ் இப்போ அதை பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் பிஆர்பியும் சொல்கிறீங்க ஸ்டெம் செல்ஸும் சொல்கிறீங்க ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால் பிஆர்பிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி வெயிலேருந்து ரத்த நாளத்துலேருந்து எடுக்கிறது ஈஸி அஞ்சு நிமிஷத்தில் பிளட்டை எடுத்துடலாம் ஒரு தின் நீடில் வச்சு போட்டு எடுத்துடலாம் இருபது நிமிஷத்தில் செப்பரேட் பண்ணி அந்த பிஆர்பி தனியாக எடுத்து அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதே போன் மேரோ அதே ஸ்டெம் செல்ஸுங்கிறது வந்து போன் மேரோலேருந்து எடுக்கணும் அல்லது ஃபேட்லேருந்து எடுக்கணும் இந்த எலும்பில் ஊசி போட்டு எடுக்கும்பொழுது கொஞ்சம் வழி இருக்கும் அதனால் மயக்க மருந்து கொடுத்தோ அல்லது லோக்கல் அனஸ்தீசியாக கொடுத்தோ அதை மரத்து போக வச்சுட்டு அதிலேருந்து எடுத்து செப்பரேட் பண்ணோம் அந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் லாங்கராக இருக்கும் பிஆர்பியை விட போன் மேரோவில் ஆறுலேருந்து எட்டு முறை எட்டு எயிட் டைம்ஸ் மோர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி இஸ் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த ரீக்ரோ பண்ணுறதுக்கான ஃபேக்டர்ஸ் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸினுடைய கால் அளவு பிஆர்பியை விட ஸ்டெம் செல்ஸில் ஆறுலேருந்து எட்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அதனால் டிசீஸ் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே வந்துட்டால் பிஆர்பியே போதும் சின்ன வயசு பேஷண்ட்டுக்கு வியாதி இப்போ தான் ஆறு மாதம் தான் ஆகுது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் பிஆர்பியை எடுத்து அந்த பிளேட்லெட்ஸ் மூலமாகவே அதை குணப்படுத்த வாய்ப்பு இருக்குது அதே வியாதி எனக்கு அஞ்சு வருஷமாக இருக்குது பத்து வருஷமாக இருக்குது வயதும் வந்து நாற்பது தாண்டிடுச்சு ஐம்பது அறுபது எழுபது வயதானவர்களுக்கு வரக்கூடிய நாள்பட்ட வியாதிகளுக்கு பிஆர்பி மே நாட் பி அடிக்குவேட் அவங்களுக்கு பிஆர்பி ஃபெயில் ஆகிருக்கல
ஹேர் லாஸ்க்கு இப்போ நிறைய பேர் வந்து போட்டுட்டாங்க சார் ஆ ஆமா அத பத்தி சொல்லுங்க நீங்க என்ன அளவுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஹேர் லாஸ் வந்து என்னிக்குமே ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் தான் பர்டிகுலர்லி ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு வந்து அது அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இல்லை வந்தால் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை பட் ஆண்களுக்கு வந்து மேல் பே பேட்டர்ன் ஹேர் ஹேர் லாஸ் அது வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் அந்த மக்கள் வந்து அதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதில் வந்து நான் பேட்னஸ்க்கு தான் முதல் ட்ரீட்மெண்ட்டை நான் எடுத்துக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எவ்ரிபடி ஷுட் நோ அபவுட் இட் ஹவு டு டீல் வித் இட் ஸோ இப்போ இதுக்காக ஆல்ரெடி நிறையா ஆயில் இருக்குது நிறையா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் வந்து இதுக்காக ஹேர் க்ரோத்துக்கான பல மாத்திரைகள் கொடுக்குறாங்க இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆயில் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இதுவும் இதுவும் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஸ்மோக்கிங் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க வெயிட்டை குறைக்கிறாங்க இத்தனை முயற்சியும் பண்ணி இதுலேயே சக்ஸஸ் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவிகிதம் இதுலேயே சக்ஸஸ் ஆகிடும் ஆனால் இதில் சக்ஸஸ் ஆகாதவங்க ஒரு பத்துலேருந்து இருபது பர்சன்ட் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இப்போ இந்த பிஆர்பி மற்றும் ஸ்டெம் செல்ஸ் மூலமாக நம்ம மீண்டும் அந்த ஹேர் க்ரோத்தை கொண்டு வரலாம் அது வந்து இது எதுவுமே வந்து ஒரு சிங்கிள் டோஸ் இன்றைக்கி ஒரு டோஸ் போட்டால் இது ஒரு டோஸ்லேயே ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வர வரக்கூடிய அளவுக்கு கிடையாது இது வந்து ரிப்பீட்டடாக போட வேண்டியிருக்கும் அந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் எவ்வளவு கம்மியாக இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரிப்பீட்டடாக அவங்கள்டேருந்து அவங்களுடைய பிளட்லேருந்து எடுத்து ஒரு மூணு முறையோ நாலு முறையோ இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அந்த ஹேர் மீண்டும் வளருவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம இப்போ இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து யூஸ் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே இதையும் தாண்டி இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இப்போ கார்த்த வேர்ல்ட் கேன்சர் டே அவேர்னஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்கேஎஸ் ரிசர்ச் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சார் அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ கொடுங்களேன் ஆ கெயின் கேன்சர் இஸ் ஆன் த ரைஸ் எப்படி இன்ஃபர்டிலிட்டிஸ் ஆன் த ரைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பட் டயபிட்டிஸ் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஆன் த ரைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தி இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் இஸ் ஆல்சோ ஆன் த ரைஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ மெனி ப்ராப்ளம் பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ மெனி பொல்யூஷன் அண்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இப்போது அதுக்கும் வந்து மிக அருமையான ட்ரீட்மெண்ட்டு இருக்குது முதல்ல வந்து அறுவை சிகிச்சை இருந்தது அதுக்கப்புறம் கீமோ தெரப்பி வந்தது மருந்துகள் மூலமாக கட்டுப்படுத்தலாம் கேன்சரை கட்டுப்படுத்தலாம் அதற்கு பிறகு ரேடியேஷன் தெரப்பி கதிரியக்க சிகிச்சை மூலமாக அதை கட்டுப்படுத்தலாம் இப் இதையும் தாண்டி இப்போ அறுவை சிகிச்சை இருக்குது கீமோ தெரப்பி இருக்குது ரேடியோ தெரப்பி இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட கேன்ஸ் கேன்சர் என்பது பல வகையில் இருக்கும் பல ஆர்கன்லேருந்து இருக்குது பல வகையில் இருக்குது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சிகிச்சை முறையில் சரி பண்ண முடியாது சில இது வந்து ரேடியோ தெரப்பி நல்லா கேட்கும் சில கேன்சர்ஸ்க்கு வந்து கீமோ தெரப்பி தான் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கும் சில கேன்சர்ஸ்க்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணி அகற்றி விட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த கீமோ தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் நிறைய சக்ஸஸ் வந்திருக்கு நிறைய கேன்சர்ஸ் வந்து இப்போது கேன்சர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் ஏர்லியராக டிடெக்ட் பண்ணால் க்யூர் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா கூட அட்லீஸ்ட்டு நம்ம வி ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸ்டெண்ட் த லைஃப் ஆஃப் தி பேஷண்ட் அதற்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறது இம்யூனோ தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறது இம்யூனோ தெரப்பிங்கிறது பேஷண்ட்டினுடைய அவருடைய எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூன் சிஸ்டத்தை மறுபடியும் பூஸ்ட் பண்ணி அந்த கேன்சரை நம்ம கட்டுப்படுத்தவும் கொல்லவும் முடியுமா கேன்சர் செல்ஸை கொல்ல முடியுமா அப்படின்ற ஆராய்ச்சியில் இற இறங்கி இருக்கிறோம் இது வந்து உலக அளவில் இந்த ஆராய்ச்சி நடக்குது இப்போ ரீசெண்டாக கார்டி செல் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் கூகுளில் தேடி பார்த்தா தெரியும் அதுதான் இப்போதைக்கு லேட்டஸ்ட்டாக வந்த ரெவல்யூஷன் அது வந்து சில கேன்சர்ஸ் கட்டுப்படுத்த முடியாத கேன்சர்ஸை கூட இந்த கார் டி செல் சிகிச்சை மூலமாக கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இதை இதே மாதிரியே டி செல் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்திக்கு ஒரு முக்கியமான அங்கமோ அதே மாதிரி என் கே செல் நேச்சுரல் கில்லர் செல் அப்படின்னு ஒரு செல் நம்ம உடம்பில் இருக்குது அந்த செல் முக்கியமாக கேன்சர் ப்ரிவென்ஷனுக்கு வேறு ரொம்ப முக்கியமான செல் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நம்ம உடம்பில் கேன்சர் உருவாகும் பொழுதே இந்த என்கே செல்ஸ் போய் அந்த கேன்சர் செல்லை டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடிய பண்ணும் இயல்பாகவே பண்ணும் ஆனால் அந்த அந்த எஸ்கே அந்த கேன்சர் வந்து சில சமயம் எஸ்கேப் எஸ்கேப் பண்ணி இந்த என்கே செல் டி செல்லினுடைய பார்வையிலிருந்து எஸ்க
அதை வந்து மறுபடியும் கேன்சர் ரெண்டாவது அட்டம்ப்ட் மூணாவது அட்டம்ப்ட் மூலமாக அந்த கேன்சரை கட்டுப்படுத்தவோ அல்லது குணப்படுத்தவோ முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு அங்கம் தான் என்கேசிஎல் தெரப்பி பேஷண்ட்டுக்கிட்ட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பிளட்லேருந்து அவங்களுக்கு அந்த என்கேசிஎல் செப்பரேட் பண்ணி அதை வந்து மறுபடியும் அதனுடைய எதிர்ப்பு தன்மையை இம்ப்ரூவ் பண்ணி மீண்டும் அவங்களுக்கே செலுத்தலாம் அல்லது அவங்க அவங்களுடைய அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து எடுத்து அது சில வகையில் அது மாதிரி செலுத்தலாம் அல்லது அம்பலிக்கல் கார்ட் பிளட் குழந்தையினுடைய அம்பலிக்கல் கார்டில் இருக்கக்கூடிய என்கேசெல்ஸை எடுத்து அதை வந்து இவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அது மாதிரி இப்போ என்கேசெல் தெரப்பி அப்படிங்கிறது இப்போது இட்ஸ் எ டெவலப்பிங் இம்யூனோ தெரப்பி டெக்னிக் இது மூலமாக கேன்சரை இன்னும் மேற்கொ இன்னும் மேலே மேலே நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது த ஃபியூச்சர் இஸ் பிரைட் சரி இப்போ நம்ம சொல்ல எல்லா தெரப்பீஸுமே வந்து மருந்து கிடையாது இது எல்லாமே பேஷண்டோட ஓன் பாடியில் எடுத்துப்பட்டது உங்களுக்கு ஸோ பேசிக்காக இதில் வந்து ஒரு என்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு பேஷன் எதிர்த்து பார்க்கலாம் சார் இப்போ நம்ம இந்த ரீஜனரிட்டி மெடிசின் பற்றி பேசணும் இப்போ இந்த என்கேசல் இம்யூனோ தெரப்பி பற்றி பேசணும் இது எதுவுமே மருந்து மாத்திரைகளினுடைய தாக்கம் இல்லாமல் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஹீலிங் கெப்பாசிட்டியவே எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை எப்படி இன்னும் நம்ம பலப்படுத்துகிறோங்கிறது தான் இந்த சயின்ஸ் இந்த ரீஜனரிட்டி மெடிசன் அண்ட் இம்யூனோ தெரப்பி ஃபீல்டு ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்பொழுது சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது சைடு எஃபெக்ட் கிடையாதுன்னு சொல்கிறத விட அந்த சைடு எஃபெக்ட் வந்து மிக மிக குறைவு அதாவது இப்போ எடுத்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது இன்ஜெக்ஷன் போட்ட இடத்துல ஏற்படக்கூடிய ஒரு வலி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அதை சரியாக கழுவி போடாதனால ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது இல்லை இது மாதிரி சில க மைனர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இருக்கே தவிர இதில் வந்து மேஜர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை மேஜர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எப்போ ஏற்படுதுன்னா இப்போ இந்த குறிப்பாக இந்த கார்டி செல் அப்படின்னு ஒரு இது இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ இப்போ ப்ராமினண்ட்டாக வந்தது இப்போ அதில் வந்து சில பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த தாக்கம் அதிகமாகி இந்த டீ செல் வந்து உடம்பினுடைய அந்த கேன்சர் செல்லில் தாக்குறத தவிர மற்ற செல்ஸையும் தாக்கி அதனால் சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது அதை இப்போ எப்படி கண் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கும் அந்த ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரீஜனரிட்டி பிஆர்பி மற்றும் ஸ்டெம் செல்ஸில் ஆட்டோலாகஸ் அதாவது தன்னுடைய உடம்புலேருந்தே எடுத்து போடும் பொழுது அதில் ஏற்படக்கூடிய பிக் பக்க விளைவுகள் நோ தெர் ஆர் நோ மேஜர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஓன் பாடி அண்ட் தெர் ஆர் நோ ஆடட் கெமிக்கல்ஸ் சார் இதில் ஏதாவது ரொம்ப ஒரு ஒரு பேசிக்கான விஷயம் மக்கள் வந்து தப்பாக புரிஞ்சு விஷயம்னா சார் ஸ்டெம் செல்ஸ் கொடுத்தா வந்து கேன்சல் வரும் கேட்பாங்க நிறைய பேர் அதுக்கு உங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் சார் ஸ்டெம் செல்ஸ் அந்த பேஷண்ட்டுடைய உடம்புலேருந்தே எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டெம் செல்ஸ் மூலமாக இது வரைக்கும் அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது மூலமாக இது வரைக்கும் கேன்சர் வந்ததுக்கான அது இது கிடையாது ஏவிடன்ஸ் இல்லை ஆனால் இதே வந்து எம்ப்ரியோலேருந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுக்கலாம் அது வந்து இப்போ ஆராய்ச்சிக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அதை சில பேர் வந்து எம்ப்ரியோலேருந்து எடுத்த ஸ்டெம் செல்ஸை சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது அதில் கேன்சர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எம்ப்ரியோலேருந்து எடுத்தாலோ அல்லது ஃபீட்டஸ் வயிற்றில் இருக்க இறந்து போன சிசு வயிற்றில் இறந்து போன சிசுவினுடைய செல்ஸை எடுத்து அதை வந்து வேறு ஒரு அடல்ட்டுக்கு போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க ஸோ இது மாதிரி எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அண்ட் ஃபீட்டல் ஸ்டெம் செல்ஸ் இதை பயன்படுத்தினால் கேன்சர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இது ரெண்டையும் இப்போ யாரும் பயன்படுத்துறது இல்லை இது ரெண்டுமே பேண்ட் இது ரெண்டும் இப்போது தடை செய்யப்பட்ட சிகிச்சை முறைகள் ஆனால் அவர்களுடைய உடம்புலேருந்தே எடுத்து செய்யக்கூடிய அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் இஸ் வெரி சேஃப் அடல்ட் ஸ்டெம் செல்ஸில் கேன்சர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஆல்ரெடி ஒருத்தருக்கு கேன்சர் இருந்தால் ஆல்ரெடி கே கேன்சர் இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா அப்போது கொடுக்கக்கூடாது இப்போ உதாரணமாக இப்போ மாத்திரைகளே சாதாரணமாக ஒரு காய்ச்சலுக்கு மாத்திரை கொடுத்தாலும் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தாலும் டாக்டர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கேட்பாங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்களா நீங்கள் ஆல்ரெடி கேன்சருக்கு எது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சில கேள்வி கேட்பாங்க அது மாதிரி ப்ரெக்னன்சியாக இருந்தாலோ அல்லது ப்ரி ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கேன்சர் இருந்தாலோ அப்போது அது மருந்து மாத்திரையாக இருந்தாலும் சரி இது மாதிரி ஸ்டெம் செல் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அப்போது அதை வந்து ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு தான் அதை செய்யணுமே தவிர ரொட்டீனாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடாது சரி இப்போ நம்ம இது சொல்லிட்டு போனோம் ஸோ நீங்க
ட்ரக்ஸ் வந்து ட்ரக்ஸினுடைய பயன்பாட்டை நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா பலவிதமான ரிசர்ச் நடந்து உலகம் பூரா நடந்து ட்ரக்ஸில் வந்து என்னென்ன புது புது கண்டுபிடிப்புகள் வர முடியுமோ எல்லாமே இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் மூலமாகவே அதை வந்து கணித்து நிறையா விஷயங்கள் பண்ணிட்டாங்க அதனால் இப்போது வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ரீச் த த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் த யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இன்னமும் ஆனால் பல வியாதிகளுக்கு நமக்கு தீர்வு இல்லை ஸோ இப்போ நவ் வி ஆர் ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் த ஃபோக்கஸ் ஃப்ரம் ட்ரக்ஸ் டு ரீஜெனரேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் வேர் வி ஆர் ட்ரையிங் டு யூட்டிலைஸ் அவர் ஓன் ஹீலிங் பவர் ஐதர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இம்யூன் செல்ஸ் டு கியூர் சர்டன் டிசீசஸ் வேர் தர் இஸ் நோ குட் ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிள் ஸோ இந்த ஷிஃப்ட் இருக்குது சரியான சிகிச்சை முறைகள் இல்லாத சில வியாதிகளுக்கு இந்த சிகிச்சை முறைகள் மூலமாக தீர்வு காணுவதற்கான முயற்சிகள் நடக்குது கரெக்ட் சார் ஸோ இப்போ உங்களோட ரிசர்ச்சுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார் பாராட்டி சண்டிகம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஸோ அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சின்ன வார்த்தைகள் சரி நன்றி நன்றி உங்களோட பிளாஸ்மார்க் கம்பெனி பற்றி நீங்கள் மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த இதை நீங்கள் உங்களோட உங்களோட இந்த ஸ்டெம் செல்ட்ரிக் ரிசர்ச்சை நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு நீங்கள் வந்து கொண்டு போகிறீங்க திருச்சியில் வந்து நானும் டாக்டர் சங்கர் நாராயணனும் பல் பல் மருத்துவ சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் சங்கர் நாராயணன் நாங்கள் இருவரும் வந்து ஒரு பத்து வருடமாக இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கோம் ஸ்டெம் செல் மற்றும் இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசனில் உள்ள பலவிதமான முயற்சிகள் ப்ளஸ் இந்த என்கே செல் டென்ட்ரைட்டிக் செல் இது மாதிரி இம்யூனோதெரப்பி ஆராய்ச்சிகளை ஏற்படுத்தி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் முக்கியமாக வந்து இரண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து இந்த பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பிஆர்பி ஸோ இதை வந்து பவுடர் மூலமாக எப்படி வந்து பால் வந்து பவுடராக இருக்குது அதை அப்படியே கரைச்சி மறுபடியும் பாலாக குடிக்கிறோமோ அது மாதிரி ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் எப்படி இப்போ பவுடராக குடிக்கும் அது மாதிரி இப்போ வந்து ரத்தத்தை நம்ம வந்து பவுடர் ஃபார்மில் கொண்டு வந்தால் அதை வேறு இடங்களுக்கு ஒரு ஒரு பேட்டில் நடக்குது ஒரு பேட்டில் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு சோல்ஜருக்கு பிளட் லாஸ் வருது அப்படின்னா அந்த பிளட் லாஸ் ஆன இடத்துல நம்ம பிளட்டு கொண்டு போய் ஏற்ற முடியாது அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் அவரை வந்து அங்கேருந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வந்து ஏற்றுறதுக்கு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆகும்பொழுது அவர் இறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி ஆக்சிடெண்ட்டும் அதே மாதிரி ப்ரெக்னன்சி அப்போ போஸ்ட் பார்ட்டம் ஹெமரேஜின்னு சொல்லுவாங்க டெலிவரி ஆகியிருக்கும் உடனே ப்ளீடிங் அதிகமாக இருந்து வித்தின் ஹவர்ஸ் அந்த தாய் இறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து ஒரு க மெட்ராஸில் இருக்காங்க பாம்பேயில் இருக்காங்க கல்கட்டாவில் இருக்காங்கன்னா சிட்டிஸில் பிளட் பேங்க்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு பிளட் பேங்க்கிலேருந்து பிளட்டு வாங்கி அவங்களுக்கு ஏற்றி அவங்க உயிரை நம்ம காப்பாற்றிடலாம் ஆனால் இதே வந்து ஒரு மலைப்பகுதிகளில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை ஒரு ரொம்ப பனி தேசங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை இது மாதிரி நம்ம சோல்ஜர்ஸுக்கோ அவர்களுக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் பிளட் இட் செல்ஃப் ஆஸ் பவுடர் பிளாஸ்மா ஆஸ் பவுடர் அது ஒரு ப்ராடக்ட் பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா ஆஸ் பவுடர் அது ஒரு ப்ராடக்ட் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் அவர்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா இதை வந்து பவுடர் ஃபார்மில் வச்சுருந்தா நம்ம எந்த கோல்டு பிளேஸஸ்க்கும் கொண்டு போகலாம் ஒரு ரிமோட் மலை பிரதேசங்களுக்கு கொண்டு போய் அங்கே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம அதை வச்சுருக்கலாம் எப்போ வேணுமோ அந்த நேரத்தில் அதில் வந்து சலையில் அதை மிக்ஸ் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு அதை பிளட்டாக ஏற்றலாம் ஸோ இது வந்து எங்களுடைய இரண்டு முக்கியமான ப்ராடக்ட்டு இதை வந்து நாங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டருக்கும் நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்ஸை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் விளக்கம் கொடுத்து அவங்களும் வந்து இதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணி எங்களுக்கு அடுத்த இந்த ரிசர்ச்சுக்கான முயற்சிக்கு எங்களுக்கு அவங்க வந்து ஃபண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எங்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வி வில் கம் அவுட் வித் தீஸ் டூ ப்ராடக்ட்ஸ் வேர் திஸ் வில் பி அவைலபிள் வித் எவ்ரி டவுன் அண்ட் சிட்டி ஆர் ஈவன் அ வில்லேஜ் வேர் மதர்ஸ் who are having this excess bleeding after delivery or accidents in remote corner or our soldiers who are fighting for us in the border they will not lose their life and we will be able to give them this plasma as powder which will save their life for few hours 4 to 6 hours adla save aagum 
அந்த நாலு ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ள அவங்கள வந்து ஒரு நல்ல ஆஸ்பத்திரிக்கு பிளட் பிளாங்க் இருக்கிற இடத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்து மேல் சிகிச்சை கொடுத்து அவங்கள நம்ம காப்பாற்றலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுக்காகவும் பிளாஸ்மாட்டுக்கு ஆல்ரெடி வி ஹவ் ரிசீவ் லாட் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் த பப்ளிக் ஃப்ரம் த சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் அவர் கொலீக்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ் அண்ட் ரீசெண்ட்லி வி ஹவ் காட் தி அப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் in the form of a grant and we thank all of the people who supported us including sir idu oru mukkiyama vishayam nu solradhinga india la idu first time idu aam world liye after france aam in the blood as powder adhaavadhu plasma as powder or bleeding aagudhu or blast injury or 10 nimishathukulla 2 liter blood poiyudhu ipo in the situation ku in the powder already french army la irukudhu german army la irukudhu இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு பிறகு இஸ்ரேலிய ஆர்மியில் இருக்குது இப்போ யூஎஸ் ஆர்மியும் அதை வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் இதை ஒரு ப்ராடக்டாக கொண்டு வந்து கொண்டு வருவதற்கான ரிசர்ச்சில் இறங்கியிருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவில் இந்தியன் ஆர்மி கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட் கிடையாது அண்ட் இந்தியன் பப்ளிக்குமே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டு டில் டுடே இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஸோ இட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் இன் இந்தியா அண்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ ப்ராடக்ட்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள் இன் த வேர்ல்டு ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வர்றதுக்கு நாங்கள் ரொம்பவே நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் சார் ஹோப்ஃபுல்லி லைக் இட் பி அ க்ரௌண்ட் ப்ரேக்கிங் திங் ஃபார் மெரி இண்டிகேஷன்ஸ் எஸ் 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 ட்ரூ ட்ரூ வி வில் நெவர் ரெஸ்ட் அண்டில் வி கெட் டு த ஸ்டேஜ் வென் திஸ் இஸ் மேட் அவைலபிள் டு ஆல் த பப்ளிக் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அவர் சோல்ஜர்ஸ் ஸோ உங்களோட டைம் கொடுத்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஸோ ஐ திங்க் பீப்புள் வில் பி டெஃபினெட்லி அ பெனிஃபிட்டர் எனக்கு பர்சனலாக லைக் யூ பிங் ஏ மென்டாக ஒரு ஃபஸ்ட் இப்படி வந்து வந்து கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஐ வெரி ஹாப்பி இது நன்றி நான் தான் சொல்லணும் இந்த இன்டர்வியூ மூலமாக இதை வந்து பல விதமான மக்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம் இதை வந்து மக்கள் பார்க்க போகிறாங்க ரிசர்ச்சர்ஸ் பார்க்க போகிறாங்க டாக்டர்ஸ் பார்க்க போகிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறாங்க இதில் யாருக்காகவும் யா எந்த ஒரு டவுட் இருந்தாலும் யூ கேன் அப்ரோச் அஸ் நான் என்னுடைய செல் நம்பரை கொடுக்குறேன் ஸோ இது இதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பயன்படுத்தி you can contact us get your uh, uh, doubts cleared and we will proceed in our research to give a good treatment for what treatment is not available moreover i'm not like mana ravi sir vand research er like romba aarvam lavaru yarachi the students so illa any researchers ninga cell based therapy seriyo illa indha mari or field ninga irundhu research pannumna avaru number um like avaru email id mekila vandu idai irukku store aayi irukku ninga idha paarenga paathu you can contacting directly we have got a lab we, we have got a glp lab good lab practice certification vaangana uh, stem cell lab irukku inge vande namba research ku undana ella vidamana facilities um irukku cell culture facilities irukku uh, so idai namba payanpaduthi um, students can do lot of research for their phd they can do, do for their md ms thesis ஸோ இதற்காகவும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களை அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இனிமேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களும் யூ கேன் அப்ரோச்சஸ் ஃபார் திஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் வணக்கம்